ఇవాళ అన్ని పత్రికల్లో కూడా కేసీఆర్ గారు తీసుకున్నటువంటి ఒక మంచి నిర్ణయం ప్లాస్టిక్ నిషేధం గురించి వచ్చింది దాని మీద కలెక్టర్లందరితో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు నిర్ణయం తీసుకోవాలని బాగుంది ఇది మంచి ఆలోచన కూడా పర్యావరణాన్ని కాపాడడం కోసం ఎస్పెషల్లీ వన్స్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అనేటువంటి దేశవ్యాప్తంగా భారత ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది ఇప్పటికే కొన్ని కొన్ని ఇక్కడ ఓ చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే ఒక రెండు మూడు అంశాలు కేటీఆర్ గారు కూడా దీని మీద సలహాలు అడుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఒక కొన్ని పాయింట్స్ నేను ప్రత్యక్షంగా చూసింది ఏంటంటే విజయవాడ నగరంలో వాస్తవానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం నిర్ణయం తీసుకోలేదు అక్కడ కార్పొరేషన్ నిర్ణయం తీసుకుంది కార్పొరేషన్ పవర్లో ఉన్న తెలుగుదేశం అయినా కూడా వాళ్ళు బాధ్యతగా చేశారు యాక్చువల్గా ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు మొదట్లో నేను అక్కడ రోడ్ల మీద ఏమైనా కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదివరకు కవర్లో పెట్టిచ్చేస్తారు ఎవరికైనా ఒక అట్లా అలవాటు అయిపోయింది క్యారీ బ్యాగ్లో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం అనేది ఆరామ్గా వచ్చి కొనుక్కుని వెళ్ళేటప్పుడు క్యారీ బ్యాగ్ తగిలించుకుని వెళ్ళిపోవడం అయితే లాస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు నెలల క్రితం చూసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కవర్ లేదని చెప్తూ ఉన్నారు మీకు కావాలంటే బండి వేసుకొస్తే బండిలో మీ డిక్కీలో పెట్టుకొని లేకపోతే ఎదురుగుండా పెట్టుకుని వెళ్ళని కవర్ ఇవ్వడానికి లేదండి ఎందుకంటే పదివేల నుంచి పాతిక వేలు యాభై వేలు ఈవెన్ రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి టిఫిన్ బళ్ళకు కూడా ఆ రేంజ్లో పెనాల్టీ వేశారు చట్నీలు ఇదివరకు మనకి చూస్తే కనుక ప్లాస్టిక్ చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ కవర్లో చట్నీలు కానీ కూరలు కానీ పార్సిల్ చేస్తుండే అవి కూడా ఆపేసేసి వాటిని కూడా పేపర్ ఉన్ను కా వీటిట్లలో మన ఆకుల్లో కట్టి పార్సిల్ ఇవ్వడం బిగిన్ చేశారు ఇది బళ్ళు ఇట్లాంటి వాటిట్లు దాంతో అక్కడ ఒక యూసేజ్ తగ్గింది ఇప్పటికే కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఎక్కడైనా ఉంటుండొచ్చు కానీ వందకి ఎనభై తొంభై శాతం అయిపోయింది అది కాకుండా సెకండ్ స్టేజ్లో మరి అప్పుడు ప్రజలకు వచ్చేటప్పటికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటన్న కోపం వచ్చింది చాలామందికి ఇదేంటి పక్కన మనం ఏది సంచులు పట్టుకుని తిరగలేం కదా పద్దాక ఎట్లాగ ఎట్లాగ ప్రభుత్వం ప్లాస్టిక్ నిషేధించాలనుకుంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఎందుకు చేయట్లేదు అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కోపం వచ్చింది దానివల్ల కొంత చిరాకు కూడా పడ్డారు బట్ ప్రభుత్వం కూడా అక్కడ కార్పొరేషన్ కూడా వేగంగానే స్పందించింది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా గుడ్డ సంచులు రూపాయి సంచులు రెండు రూపాయల సంచులు అంటే క్యారీ బ్యాగ్ కాస్ట్లో ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాయి ఇవి ఇప్పుడు బిగినాయి కూరగాయల దగ్గర నుంచి ఎక్కడైనా మొదట్లో అవి రేట్ రెండు రూపాయల నుంచి మూడు నాలుగు రూపాయలు ఉండడంతో ఈ చిన్న బళ్ళు కానీ చిన్న చిన్న వ్యాపారులు చిల్లర కోట్లు కానీ వీళ్ళు అవి ఇవ్వడానికి నిరాకరించేవాళ్ళు దానికి డబ్బులు అడిగేవాళ్ళు కొంతమంది డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డబ్బులు ఎఫర్డ్ చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే దాన్ని లైట్ తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు రెండు రూపాయలు అయితే తీసి వేసేసే అని చెప్పి తీసుకుపోయేవాళ్ళు అది క్రమంగా వీళ్ళు కూడా రేట్ తగ్గించుకుని ఇప్పుడు రూపాయి రెండు రూపాయలకి మామూలుగా ఇంతకుముందు క్యారీ బ్యాగ్ ఎట్లా పెట్టారో అట్లా గుడ్డ సంచులో పెట్టియడం ప్రారంభించారు తద్వారా రొటేషన్ అంటే దానికి అయ్యే ఆ ఖర్చుని వీళ్ళు భరించడానికి కొంతమంది ముందుకు వస్తే ఈ మిగతా వస్తువుల్లో అది వేసి ఇచ్చేయడం బిగిన్ చేశారు దీంతో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా గుడ్డ సంచులే ఉంటున్నాయి ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్ అనేటువంటిది కనిపించట్లేదు ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయింది అంటే ఆ రేంజ్లో సప్లై జరిగింది ఆ మెటీరియల్ కూడా క్యారీ గుడ్డ సంచులు అనేటువంటి ఇప్పటికీ ఎక్కడో రేర్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అక్కడక్కడ ఏ కూరగాయల షాపుల దగ్గరనో చిన్న చిన్న చోట్ల కొంత ఉంది కానీ ఎందుకంటే మామూలు ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్ వచ్చేటప్పుడు కట్ట కట్ట కలిపి లెక్కేసుకుంటే కనుక పావులను అది రూపాయి పడుతుంది మ్యాక్సిమం ముప్పాలో పడుతుంది అదే ఇది వచ్చేటప్పటికి రూపాయి పడుతుంది కాబట్టి ఆ పావులాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునేటువంటి కొంతమంది మరీ లెక్క పట్టించుకునేటువంటి లేకపోతే జాగ్రత్తగా చూద్దాం లేని చాటుగా పెట్టించేటువంటి ఒకళ్ళు ఇద్దరు తప్పించి మ్యాక్సిమం కంట్రోల్ అయింది అది ఒక్కసారి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇక్కడ ముందు ప్లాస్టిక్కి తీసేయడానికి ఎవరికి కూడా ఏమి ఇష్టమేం కాదు ఇష్టమే ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్ చేయాలి భారీ ఎత్తున మొత్తం అందరి చేత కూడా ఈ క్లాత్ బ్యాగ్స్ని అలవాటు చేయడం సప్లై చేయించడం భారీ ఎత్తున ఉండేటట్టు ప్రతి చోట కూడా ఇక్కడ సాధారణంగా ఏంటి మనం తీసుకునేటువంటిది టిఫిన్లు కూరగాయలు లేకపోతే ఏమైనా హెచ్ఆలు తీసుకుపోవడం ఇట్లాంటి వాటిట్లలో మనకి సంచీల అవసరం ఉంటుంది అవి వీళ్ళందరి చేత పెట్టించి మస్ట్గా అదే పెట్టాలన్నటువంటిది ఒక రూల్ అలవాటు చేస్తూ నిదానంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఓ నెల రెండు నెలల్లో దీన్ని సెటరేట్ చేసేయచ్చు అదే సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే శాఖలో అమలు చేస్తున్నటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో క్రషింగ్ మిషన్స్ని ఎక్కడికక్కడ పెట్టేస్తే అంటే వాటర్ బాటిల్స్ని వాటిని క్రషింగ్ మిషన్స్ పెట్టేసి అందులో పడేవి కానీ క్రష్ అయిపోయేటువంటి సిస్టమ్ మొన్న దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం అట్లాంటిది ఇక్కడ కనుక పెడితే కనుక మ్యాక్సిమం కంట్రోల్ అవ్వచ్చు ఆలోచన మంచిది పర్యావరణానికి మంచిది ప్రజలకు మంచిది నిర్ణయం మంచిది ఆచరణలో అయితే ఇవి చూస్తే ఒకసారి బ